നമസ്കാരം പ്രാദേശിക വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇരിട്ടി ആനപ്പന്തിയിൽ വാഹനാപകടം കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ നാലു പേർക്ക് പരിക്ക് പരിക്കേറ്റ കൊട്ടുകപ്പാറ സ്വദേശികൾ ഇരിട്ടിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കൂത്തുപറമ്പ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ശിശു സൗഹൃദമാകുന്നു ചൈൽഡ് ആൻഡ് പോലീസ് സംവിധാനം പതിനഞ്ചിന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ശിശു സൗഹൃദമാകുന്നത് ജില്ലയിലെ മൂന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ തലശ്ശേരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരം താവളമാക്കി സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പട്ടാപ്പകൽ യുവാവിനെ മർദ്ദിച്ച് പണം കവർന്നു പോലീസ് ഇടപെടൽ കാര്യക്ഷമമല്ലെന്നും പരാതി കൂത്തുപറമ്പിൽ വൻ ചീട്ടുകളി സംഘം മറച്ചിൽ പോലീസ് നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ പിടികൂടിയത് പത്തംഗ സംഘത്തെ പ്രതികളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയും പിടിച്ചെടുത്തു വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് ഇരിട്ടി ആനപ്പന്തിയിൽ കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ടുമറിഞ്ഞ് കാർ യാത്രികരായ നാല് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു കൊട്ടുകപ്പാറ സ്വദേശികളായ കുഞ്ഞുമോൻ സീത അഭിജിത്ത് ഷാലറ്റ് എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇവരെ ഇരിട്ടിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ആനപ്പന്തി സി എസ് ഐ പള്ളിക്ക് സമീപം നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ പത്തടി താഴ്ചയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു ഇരിട്ടിയിൽ നിന്നെത്തിയ ഫയർഫോഴ്സും പോലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത് രാവിലെയായിരുന്നു അപകടം തലശ്ശേരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ താവളമാകുന്നു പട്ടാപ്പകൽ യുവാവിനെ മർദ്ദിച്ച് പണം കവർന്നു മർദ്ദനമേറ്റ് അവശനിലയിൽ റോഡിൽ കിടന്ന യുവാവിനെ പിങ്ക് പോലീസാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് തലശ്ശേരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് നിന്നാണ് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി സുനിലിന് അജ്ഞാതന്റെ മർദ്ദനമേറ്റത് മരക്കൊമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചു വീഴ്ത്തിയ ശേഷം കയ്യിലുള്ള പണം തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു അവശനിലയിൽ റോഡിൽ കിടന്ന യുവാവിനെ പട്രോളിംഗിലുള്ള പിങ്ക് പോലീസാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് ഇയാളുടെ നിന്ന് കരുതുന്ന കവറിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് കുപ്പി മദ്യവും പോലീസ് കണ്ടെത്തി തലശ്ശേരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരം ലഹരി മരുന്ന് മാഫിയയുടെ കേന്ദ്രമായി മാറിയെന്ന ആക്ഷേപം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ലഹരി മരുന്ന് മാഫിയകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് പരിശോധന കർശനമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ കുറച്ചുകാലം മേഖല ശാന്തമായിരുന്നെങ്കിലും വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ തുടർഗതയാവുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി കൂത്തുപറമ്പ് പോലീസ് നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ വൻ ചീട്ടുകളി സംഘം പിടിയിൽ പ്രതികളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയും പിടിച്ചെടുത്തു നിർമ്മലഗിരിക്കടുത്ത മൂന്നാം പിടികയിൽ ആൾത്താമസമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തായിരുന്നു ചീട്ടുകളി ഏതാനും പേർ പോലീസിനെ കണ്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു പരിശോധന കൂത്തുപറമ്പ് സി ഐ എം പി ആസാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു റെയ്ഡ് ചീട്ടുകളി സംഘത്തിൽ നിന്നും എട്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകളും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂത്തുപറമ്പ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ശിശു സൗഹൃദമാകുന്നു ചൈൽഡ് ആൻഡ് പോലീസ് സംവിധാനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പതിനഞ്ചിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിലൂടെ നിർവഹിക്കും പോലീസിനെ പറ്റി കുട്ടികളിലുള്ള ഭയാശങ്കകൾ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനും അതോടൊപ്പം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാത്ത പുതിയ തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് കൂത്തുപറമ്പ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനെ ശിശു സൗഹൃദമാക്കുന്നത് ചൈൽഡ് ആൻഡ് പോലീസ് എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുക പഴയ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫീസിന് സമീപം കാട് പിടിച്ചു കിടന്നിരുന്ന സ്ഥലത്താണ് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് കെട്ടിടത്തെ വർണ്ണചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് ശിശു സൗഹൃദമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മിനി പാർക്ക് പ്രത്യേക ഇരിപ്പിടങ്ങൾ എന്നിവയും സെന്ററിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ശിശു രോഗ വിദഗ്ധന്റെ സേവനം സെന്ററിൽ ലഭ്യമാക്കും കൌൺസിലിംഗ് സെന്റർ പകൽ വിശ്രമ കേന്ദ്രം ലൈബ്രറി എന്നിവയും കെട്ടിടത്തിൽ സജ്ജീകരിക്കും ചൈൽഡ് ആൻഡ് പോലീസ് സംവിധാനത്തിന് ഉദ്ഘാടനം ഈ മാസം പതിനഞ്ചിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിലൂടെ നിർവഹിക്കുമെന്ന് കൂത്തുപറമ്പ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എം പി ആസാദ് അറിയിച്ചു കുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ഊഷ്മമാക്കാനും ഭാവിയിൽ ഒരു പേടിയില്ലാത്ത പോലീസ് ജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് പോലീസുകളിലേക്ക് വരാവുന്ന രീതിയിലുള്ള തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി വരുന്ന ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ ഉദ്ഘാടനം പതിനഞ്ചാം തീയതി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് കൂടി ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ കൂട്ടുകുറമ്പ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സ്റ്റാഫും ഇവിടുത്തെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടി ഒരു പാർക്ക് നമ്മൾ കൂട്ടുകുറമ്പ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിർമ്മിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നിലവിലുള്ള 
ഭരിക്കാൻ അറിയാത്തവരുടെ കയ്യിലേക്ക് ഭരണമെത്തി അല്ലെന്ന് തന്നെ സംഭവിക്കുക ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തും സംസ്ഥാനത്തും ജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ദൈനംദിന ജീവിതം സാധാരണക്കാർക്ക് നിശ്ചിത ശമ്പളക്കാർക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് പെട്രോൾ ഡീസൽ ചെറിയ വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് പോലും ഓരോ ദിവസവും ഇന്ധന വിലവർധനവിൽ അധികമായി കൊടുക്കേണ്ട തുക ഒരു ഭാഗത്ത് അതിരൂക്ഷമായ വിലക്കയറ്റം മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് എല്ലാത്തിനും ടി വില ഇത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിലാണ് കുട്ടികളുടെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് എച്ച് എമ്മും ചാർജുള്ള അധ്യാപകരും നാട് മുഴുവൻ കറങ്ങി തെണ്ടേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് സർക്കാർ നാൽപ്പത്തിനാല് ലിറ്റർ വിദേശ മദ്യവുമായി യുവാവ് മട്ടന്നൂരിൽ പിടിയിൽ കളറോഡിലെ കെ ഗിരീഷിനെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മദ്യം കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച ഓട്ടോയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു പരിശോധന കണ്ണൂരിലെ മദ്യ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ മദ്യം വിൽപ്പനയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെയാണ് യുവാവിനെ പിടികൂടിയതെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദേശരക്ഷാ മാർച്ചിന് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ടിന് പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി മൈതാനിയിൽ തുടക്കമാകും സാഹിത്യകാരൻ കെ പി രാമനുണ്ണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും അബ്ദുൾ കരീം ചേലേരി നയിക്കുന്ന മാർച്ച് ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം തലശ്ശേരിയിൽ എത്തിച്ചേരും പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്നും ഭാരവാഹികളായ അഡ്വക്കേറ്റ് പി വി സൈനുദ്ദീൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ എ ലത്തീഫ് പൊട്ടൻ കെ അബ്ദുള്ള എന്നിവർ തലശ്ശേരിയിൽ അറിയിച്ചു മുസ്ലിം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം പ്രകാരം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികൾ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ദേശക്ഷാ മാർച്ച് നടത്തുക അതിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണൂർ ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റി അതിന്റെ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചേരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മാർച്ച് പതിനൊന്നാം തീയതി കാലത്ത് പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കും പയ്യന്നൂർ സെൻട്രൽ ബസാർ കാർമേൽ റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി വൈകുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി വ്യാപാരികൾ പ്രവൃത്തി ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നതിനാൽ വ്യാപാരികളും യാത്രക്കാരും ഏറെ ദുരിതത്തിലാണ് പയ്യന്നൂർ സെൻട്രൽ ബസാർ മുതൽ അന്നൂർ കാറമേൽ വെള്ളൂർ ദേശീയപാത വഴിയുള്ള റോഡാണ് മെക്കാഡം ടാറിംഗ് നടത്തുന്നത് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ റോഡ് രണ്ട് റീച്ചുകളിലായാണ് പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യ റീച്ച് സെൻട്രൽ ബസാർ മുതൽ അന്നൂർ ആലൻകീഴിൽ വരെയാണ് രണ്ടായിരത്തി മീറ്റർ ഓവുചാലിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയാണ് നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഓവുചാൽ കീറിയതോടെ പൊടിശല്യം രൂക്ഷമായി കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ആളുകൾക്ക് വരാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇതോടെ വ്യാപാരികളും ദുരിതത്തിലായി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത മാസങ്ങളായിട്ടും മൂരിക്കുവൽ മുത്തപ്പൻ റോഡിലേക്കുള്ള ഗതാഗതം ഇനിയും സാധ്യമായിട്ടില്ല നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ താമസിക്കുന്ന ആനന്ദാശ്രമത്തിലേക്കുള്ള റോഡിന്റെ സ്ഥിതിയും സമാനമാണ് നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ റോഡിന്റെ പല ഭാഗത്തും ഇട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ വാഹനങ്ങൾ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഇതുവഴി കടന്നുപോകുന്നത് അതേസമയം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭ കൃഷിഭവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ജീവനെ നമ്മുടെ കൃഷി നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ക്യാമ്പയിന് തുടക്കമായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നോടെ നഗരസഭയെ പച്ചക്കറി ലഭ്യതയിൽ സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കാനും തീരുമാനിച്ചു തളിപ്പറമ്പ് റിക്രിയേഷൻ ക്ലബ്ബ് ഹാളിൽ നടന്ന ക്യാമ്പയിൻ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ മഹമ്മദ് അള്ളാങ്കുളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാർഷിക വികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പ് ആരോഗ്യ വകുപ്പുമായി ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ജീവനി നമ്മുടെ കൃഷി നമ്മുടെ ആരോഗ്യം വിവിധ വകുപ്പുകളുടെയും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും സഹകരണവും ഇതിനുണ്ട് നല്ല കൃഷി രീതിയിലൂടെ സാമൂഹികാരോഗ്യം ഉറപ്പാക്കുക കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഉണർവ് നൽകുക തുടങ്ങിയവയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭാതല ഉദ്ഘാടനം ചെയർമാൻ മെഹമ്മൂദ് അള്ളാങ്കുളം നിർവഹിച്ചു എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും നമ്മൾ താമസക്കാരും ഇപ്പോൾ ആഴ്ച ചന്തായ രൂപത്തിൽ നടത്തി വരാറുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായി നല്ല പച്ചക്കറി കിട്ടും എന്നുള്ള പബ്ലിസിറ്റി ഇട്ടായാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൾ വന്ന ആളുകൾ വന്നാൽ അവർക്ക് ലഭ്യമായാൽ തീർച്ചയായും ആൾ കടക്കും ഇപ്പം തന്നെ മുയ്യത്തൊക്കെ പോയിട്ട് റോഡ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തലപ്പുറം നിന്ന് ആൾ പോയി പച്ചക്കറി വാങ്ങിയത് നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ വത്സല പ്രഭാകരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി ഉമ്മർ കെ അഫ്സദ് കൃഷി ഓഫീസർ സ്വപ്ന പ്രകാശ് ടി വി മോഹനൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്
പ്രശസ്ത ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതൻ അച്ചം വീട്ടിൽ നാരായണ പൊതുവാളിന്റെ നാലാം ചരമ വാർഷിക ദിനാചരണം ജനുവരി പന്ത്രണ്ടിന് പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കും അനുസ്മരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന സാംസ്കൃത വിദ്വൽ സദസ് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി അധ്യക്ഷത വഹിക്കും അനുസ്മരണ സമ്മേളനം പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കുവൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മുൻ ഡി ജി പി ഡോക്ടർ ടി പി സെൻകുമാർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുമെന്നും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു രാവിലെ നമ്മളെ ഒരു സാധാരണ ഒരു പിന്നെ ഒരു ഉച്ചത്തല്ല പരിപാടിക്ക് സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ ഒന്നും വെക്കലില്ല പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് പയ്യന്നൂരിൽ ഒരു വലിയ സംസ്കൃതത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു വിദ്വൽ സദസ് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും സംസ്കൃതത്തിലാണ് അതിൻ്റെ പരിപാടി പാലേറ്റീവ് ദിനത്തിന് മുന്നോടിയായി പന്ന്യന്നൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഏകദിന പരിശീലന ക്യാമ്പ് നടത്തി നിരവധി വളണ്ടിയർമാർ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു പാനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ അനൂപ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പന്ന്യന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ശൈലജ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ഇ മോഹനൻ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എം വി ബീന തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കളഞ്ഞു കിട്ടിയ സ്വർണാഭരണം ഉടമസ്ഥന് തിരിച്ചു നൽകി യുവാവ് മാതൃകയായി മലക്കുതാഴയിലെ അണിയേരി സജീവനാണ് മട്ടന്നൂരിലെ മട്ടന്നൂർ തലശ്ശേരി റോഡിൽ നിന്ന് കൈ ചെയിൻ കളഞ്ഞു കിട്ടിയത് തുടർന്ന് സ്വർണാഭരണം മട്ടന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു വൈകുന്നേരത്തോടെ സ്വർണാഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ട കല്ലൂരിലെ പി ശ്രുതി അരുൺ തെളിവ് സഹിതം സ്റ്റേഷനിലെത്തുകയായിരുന്നു എസ് ഐ സി സി ലതീഷ് സ്വർണാഭരണം ശ്രുതിക്ക് കൈമാറി തളിപ്പറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭിന്നശേഷിക്കായി അനുവദിച്ച് മുച്ചക്ര വാഹനം വിതരണം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ലത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പരിയാരം കുറുമാത്തു ചെങ്ങളായി പട്ടുവം കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ഗുണഭോക്താക്കൾ ചടങ്ങിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി പി ഗോവിന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജോസ് ജോസഫ് കെ ഗ്രേസി കെ നിർമ്മല പ്രസന്ന പറമ്പത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ തവണയും ഇതുപോലെ ഒരു പഞ്ചായത്തിന് ഒരാൾക്ക് എന്ന നിലക്കാണ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒമ്പത് പഞ്ചായത്താണ് നമുക്കുള്ളത് ആ ഒമ്പത് പഞ്ചായത്തിനകത്തും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുഖേന തന്നിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം അവരുടെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് നിയമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിച്ച് നമുക്കറിയാം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു മേഖലയാണ് ആ മേഖലക്കകത്ത് നിരവധിയായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇത്തരം പിന്നെ ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹരായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ മട്ടന്നൂർ നഗരസഭാ ജനകീയ ആസൂത്രണ പദ്ധതി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ യോഗം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ അനിത വേണു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് ചെയർമാൻ പി പുരുഷോത്തമൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഷാഹിന സത്യൻ വാർഷിക പദ്ധതി അവലോകനവും കിലാ ഫാക്കൾട്ടി എം ദിവാകരൻ പ്രളയ ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി വിശദീകരണവും നടത്തി പി കെ ഗോവിന്ദൻ പി എൻ അനീഷ് വി പി ഇസ്മായിൽ എ കെ സുരേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മുപ്പത്തിയഞ്ച് വാർഡുകളിൽ നിന്നായി ഇരുന്നൂറിലേറെ പേർ പങ്കെടുത്തു എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് പന്ത്രണ്ടാം സംസ്ഥാന സർഗലയം തൃക്കരിപ്പൂർ പടന്ന വാദി മുഖദസിൽ നടക്കും എഴുപത്തിരണ്ട് ഇനങ്ങളിലായി കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള അഞ്ഞൂറോളം സർഗ പ്രതിഭകളാണ് ഇത്തവണ മാറ്റുരയ്ക്കാനെത്തുന്നത് കോഴിക്കോട് ഖാസി സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് കോയ തങ്ങൾ ജമലുല്ലയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന് എം എൽ എ തുടങ്ങിയവർ സമ്മതിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പയ്യന്നൂരിൽ പറഞ്ഞു ഐ സി ഡി എസ് എടക്കാട് അഡീഷണലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അംഗൻവാടി വർക്കർമാർക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച പഞ്ചദിന പരിശീലനം സമാപിച്ചു എടക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം സി മോഹനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി വി മുംതാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ രമണി വി സുരജിനി ടി ഗിരിജ തുടങ്ങിയവർ ക്ലാസ് എടുത്തു തലശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് ബ്രണ്ണൻ കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാനും യുവകവിയുമായിരുന്ന എ എൻ പ്രദീപ് കുമാറിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയ കവിതാ പുരസ്കാരന വിതരണവും അനുസ്മരണവും നോവലിസ്റ്റ് ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുരസ്കാരം കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥിനി കെ ആർ നീതു ഏറ്റുവാങ്ങി പതിനായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം ചടങ്ങിൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ ഫൽഗുനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ സോമൻ കടലൂർ ടി അനിൽ പി വി അനുപ്രിയ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു യുവത്വത്തിന്റെ സർഗാത്മകമായ ആവിഷ്ക
ഖലീൽ തങ്ങൾ വളപട്ടണം തങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ കൂത്തുപറമ്പിൽ അറിയിച്ചു ഇന്ന് ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിര ധനുമാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷത്തിലെ വെളുത്തവാവ് ദിവസമാണ് തിരുവാതിര ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് മാറ്റം സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ചുരുക്കം ചില വീടുകളിലും ഇന്നും ധനുമാസ തിരുവാതിര നടക്കുന്നു കേരളത്തിന്റെ പ്രധാന ഉത്സവങ്ങളിലൊന്നാണ് ധനുമാസ തിരുവാതിര മലയാളികളുടെ ആചാരങ്ങളും സംസ്കാരവുമായി ഏകിച്ചേർന്ന തിരുവാതിര ആഘോഷങ്ങളിൽ പ്രധാനം മലയാളി മംഗമാർക്ക് തന്നെ അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ ഉത്സവമെന്നും ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം എല്ലാ മാസവും തിരുവാതിര നാളുണ്ടെങ്കിലും ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിരയ്ക്ക് പ്രത്യേകതകൾ ഏറെയാണ് തിരുവാതിരയെ സംബന്ധിച്ച് തലമുറകൾ കൈമാറി വന്ന ഐതിഹ്യങ്ങളും ഒട്ടനവധിയാണ് ദേവന്മാരുടെ ദേവനായ മഹാദേവന്റെ പിറന്നാളാണ് ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിരയെന്നാണ് വിശ്വാസം മഹാദേവനെ അതിയായി പ്രണയിച്ച ശ്രീപാർവതിയും ദേവനും തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിച്ചതും ഇതേ നാളിലാണെന്നും ഐതിഹ്യങ്ങൾ പറയുന്നു തിരുവാതിര നാളിൽ മംഗല്യവാദികളായ സ്ത്രീകൾ ഭർത്താവിന്റെ ആയുരാരോഗ്യത്തിനു വേണ്ടിയും കന്യകമാർ നല്ല പങ്കാളിയെ കിട്ടുന്നതിനു വേണ്ടിയുമാണ് വ്രതമനുഷ്ഠിച്ച് തിരുവാതിര കളി കളിക്കുന്നത് അന്നേ ദിവസം ശ്രീപാർവതി പോലും വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു ആചാരങ്ങളിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലുമെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുവെങ്കിലും ഇന്നും തിരുവാതിര കളി പ്രധാന ഘടകമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു അയ്യപ്പ ശ്ലോക നമസ്കാരങ്ങൾക്കിടയിലും തിരുവാതിരയ്ക്ക് സായാഹ്ന ചട്ടങ്ങളാണ് പതിവ് സെറ്റ് മുണ്ടും ബ്ലൗസും അണിഞ്ഞ് വാലിട്ട് കണ്ണെഴുതി നെറ്റിയിൽ കൊറിയണിഞ്ഞ് ഈറൻമുടി അറ്റം കെട്ടി തുളസിക്കതറ ചൂടി മംഗമാരത്തി കൈകൂട്ടി കളിക്കും ധനുമാസത്തിലെ കോച്ചു വിറയ്ക്കുന്ന മഞ്ഞിലും സുമംഗലമാർ തിരുവാതിര നാളിൽ അമ്പലത്തിലെ ആൽമരച്ചോട്ടിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടും വെറ്റില മുറുക്കിനുമുണ്ട് തിരുവാതിര ദിനത്തിൽ സ്ഥാനം ധനുമാസ തിരുവാതിരക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പ്രാധാന്യം സ്ത്രീകള് ഈ തെക്കൻ തിക്കലൊക്കെ തിരുവാതിര പാട്ടും തിരുവാതിര പാട്ട് വെറ്റലാടൽ ഊഞ്ഞലാടലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അത്ര പ്രാധാന്യമില്ല പക്ഷെ തിരുവാതിരക്ക് വേറൊരു വിശേഷം ഈ കല്യാണം കഴിച്ചു പേര് സുമംഗലികളായി ഭർത്താവ് മരിക്കാതെ കണ്ട് സുമംഗലിയായി ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തിരുവാതിര നോമ്പ് ഏറ്റവും വിശേഷമാണ് തിരുവാതിര നാളിൽ നേരം പുലരുമ്പോഴേക്കും നൂറ്റിയൊന്ന് വെറ്റില മുറുക്കണമെന്നാണ് മുത്തശ്ശിമാർ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ അന്യം നിന്നു പോകുന്ന ചില ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ സംഗമവേദി കൂടിയായി തിരുവാതിര നാൾ മാറി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ഇരിട്ടി ആനപ്പന്തിയിൽ വാഹനാപകടം കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് നാല് പേർക്ക് പരിക്ക് പരിക്കേറ്റ കൊട്ടുകപ്പാറ സ്വദേശികൾ ഇരിട്ടിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കൂത്തുപറമ്പ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ശിശു സൗഹൃദമാകുന്നു ചൈൽഡ് ആൻഡ് പോലീസ് സംവിധാനം പതിനഞ്ചിന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ശിശു സൗഹൃദമാകുന്നത് ജില്ലയിലെ മൂന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ തലശ്ശേരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരം താവളമാക്കി സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ പട്ടാപ്പകൽ യുവാവിനെ മർദ്ദിച്ച് പണം കവർന്നു പോലീസ് ഇടപെടൽ കാര്യക്ഷമമല്ലെന്നും പരാതി കൂത്തുപറമ്പിൽ വൻ ചീട്ടുകളി സംഘം അറസ്റ്റിൽ പോലീസ് നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ പിടികൂടിയത് പത്തംഗ സംഘത്തെ പ്രതികളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയും പിടിച്ചെടുത്തു പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു അടുത്ത വാർത്ത എട്ട് മുപ്പതിന് നമസ്കാരം